Madame la ministre, coordonnatrice technique de la Commission climat du bassin du Congo, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales, Monsieur le Président de la Fondation Mazaville, Mesdames, Messieurs, chers auditeurs, nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette table ronde à haut niveau pour parler du bassin du Congo, qui n'est pas simplement le deuxième bassin fluvial après celui de l'Amazone, mais qui est aussi le deuxième poumon écologique de la planète. À l'occasion de la 22e conférence des parties des Nations Unies sur le changement climatique, autrement appelé COP22, qui s'est tenu en novembre 2016 à Marrakech, le sommet africain de l'action, initié par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, a permis de présenter un projet fédérateur pour le continent africain, le Fonds bleu pour le bassin du Congo. Cinq ans après, le fonds existe comme instrument financier de la Commission climat du bassin du Congo, et parmi les grands témoins de ce projet se trouve Jean-Yves Olivier, président fondateur de la Fondation Brazzaville, qui a été nommé ambassadeur de bonne volonté du Fonds bleu lors du sommet des chefs d'État en 2018. Jean-Yves, je vous propose d'ouvrir officiellement cette table ronde. D'abord, je voudrais remercier tous les participants d'avoir voulu se joindre à nous. Je ne vais pas être très long. Je voulais simplement euh, attirer votre attention sur le fait que nous nous trouvons exactement dans un enjeu euh, mondial qui est lié à la préservation, bien sûr, au changement climatique, mais également au développement de, de cette Afrique auquel beaucoup d'entre vous s'intéressent. Le fond bleu n'est pas seulement une protection des, des forêts et du deuxième poumon de la planète, comme le disait Richard, mais c'est également une idée novatrice qui fait que, pour la première fois, une solution africaine qui sert le monde international est entre les mains des Africains. Lorsque le fond bleu a été créé, euh, il a été mis un accent tout particulier sur euh, les, la gestion et la façon dont le fonds va être géré et des règles de, de bonne gouvernance qui, me sont, qui seront appliquées. C'est un point extrêmement important parce que c'est un point qui va encourager ceux qui s'intéressent à l'Afrique, ceux qui s'intéressent au climat, ceux qui veulent aider l'Afrique à participer en, en, ag, en agissant comme donateur ou comme, un, comme financier dans l'opération. Je voulais vous dire simplement deux autres petites choses. La première, c'est que le Fonds bleu est aussi une réunion d'État, c'est-à-dire que 17 pays se sont réunis et vont pouvoir, tout au long des années qui viennent, entreprendre un dialogue qui sera basé à la fois sur le développement économique de l'ensemble de la région, mais également sur les données particulières de cette région. Aussi, ça va être donc un instrument de paix. Et c'est un point sur lequel la Fondation Brazzaville est très attachée. L'autre élément, c'est que nous ne négligerons certainement pas les populations. Euh, L'intention est bien, de, en, en permettant au, poumon de la planète, au deuxième poumon de la planète de continuer à progresser et à, et à exister et à servir l'humanité entière, nous allons euh, définitivement choisir, je pense, des projets qui vont aider les, les riverains et les populations du Fonds bleu, qui ont bien besoin de connaître aussi un développement économique et de les, aussi de les figer sur place, de les intéresser à vivre sur place sans créer aucun dommage à la forêt et à l'environnement. Voilà, c'est les, les petits mots que je voulais vous dire euh, et je vous souhaite bonne chance et j'espère que cette première grande réunion nous permettra tous de nous retrouver à Glasgow, je serai moi-même à Glasgow, et nous aurons là, j'espère, l'évidence que notre rôle et le rôle du Fonds bleu est primordial pour la planète entière. Merci à vous tous. Merci Jean-Yves pour l'énergie et la force de conviction que vous mettez au service du Fonds bleu. Arlette Soudanono, vous êtes ministre de l'Environnement, du Développement Durable et du Bassin du Congo, de la République du Congo, mais également coordinatrice technique de la Commission climat pour le bassin du Congo. Madame la ministre, cette table ronde revêt un caractère particulier puisqu'elle nous place dans la perspective de la COP26, comme vient de l'indiquer Jean-Yves Olivier, qui aura lieu donc à Glasgow début novembre 2021. Vous allez nous dire en quoi le fonds peut être un enjeu africain et planétaire. Vous avez la parole, Madame la ministre. Je vous remercie. J'aimerais d'abord saluer tous les participants. J'ai quelques collègues en ligne. 
saluer euh, mes chers collègues ministres qui sont en ligne, les institutions qui nous accompagnent également, saluer particulièrement également Jean-Yves Olivier, hein, le président de la Fondation Brazzaville. Mais j'aimerais revenir, revenir, revenir en tant que coordinatrice technique de la Commission Climat du bassin du Congo. Je ne peux que revenir sur ce que c'est que cette commission très exactement. J'aimerais rappeler qu'en 2016, à Marrakech, euh, lors du, chemin des chefs, du sommet des chefs d'État, qui avait été initié par Sa Majesté le Roi du Maroc, euh, il, avait été, il a proposé à ses pairs dans le cadre d'un sommet, le sommet de la coémergence pour l'Afrique, un sommet qui, 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 auquel ont participé près de 54 États, 54 chefs d'État de chef, chef et de gouvernement. En marge de la COP22 de Marrakech, le, le, le sommet de l'Afrique, de la coémergence de l'Afrique, de l'action pour l'Afrique. Les chefs d'État, de façon soudée, ont eu la volonté de prendre leur destin en main et ont décidé de créer des mécanismes de financement pour les Africains afin d'assurer la préservation du second poumon écologique après l'Amazonie, du second réservoir carbone qui est le bassin du Congo après l'Amazonie. Il y a des chiffres astronomiques comme ça. Le bassin du Congo, ce n'est pas moins de 10% de la biodiversité mondiale. Le bassin du Congo, ce sont les tourbières du bassin du Congo qui capturent aujourd'hui pas moins de 30 milliards de tonnes de gaz à effet de serre. L'émission de 3 ans de la planète, de 15 à 20 ans de la planète tout entière. Et lorsque nous parlons de l'accord de Paris, lorsque nous voulons atteindre les objectifs de l'accord de Paris qui nous ont été rappelés par le GEC aujourd'hui, à savoir le maintien du climat, de la température de la Terre à 1,5 degré, on peut parler d'urgence climatique parce que ces bombes à, cette bombe à retardement, qui sont ces tourbières qui ont été récemment découvertes par les chercheurs de l'Université de Leeds, du Royaume-Uni, puisque nous sommes en train d'aller en Écosse, à Glasgow précisément, nous travaillons étroitement avec le Royaume-Uni et par les universités africaines, ont mis en lumière cette bombe à retardement. Ne pas oublier que le bassin, je l'ai suffisamment dit tout de suite, nous avons également les forêts du bassin du Congo. Ajoutez à cela donc les tourbières récemment découvertes qui font 200% des biomasses des forêts, nous avons là une bombe à retardement. Et nous courons donc après le temps. Nous courons donc avec des, après des financements d'adaptation aujourd'hui. Et le bassin du Congo, c'est également le second fleuve le plus grand au monde, de par son débit, après l'Amazonie, le majestueux fleuve Congo. Donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, l'Afrique aujourd'hui, qui va se retrouver au centre avec près de 120 millions de personnes en situ, qui va se retrouver en situation d'extrême pauvreté aujourd'hui par rapport à ces calamités euh, climatiques, se retrouve bousculée de plein fouet, mais n'arrive pas à mobiliser des fonds d'adaptation tout en étant des bons élèves de l'atténuation. Et donc, sur le chemin de Glasgow, nous pouvons dire aujourd'hui que le bassin du Congo, au même côté que les deux autres bassins, le bassin des États insulaires et le bassin climat avec lequel nous travaillons étroitement également, le bassin du Niger, climat du, du Niger, nous portons la même problématique puisque nous sommes tous nés de, du, du sommet de Marrakech. La différence avec les deux autres bassins, c'est que le, le bassin du Congo a maintenant un véhicule financier dont l'étude de préfiguration est arrivée à son terme. C'est un outil porté par 16 États plus un, le Maroc, qui est pays fondateur de l'outil de la Commission climat du bassin du Congo. Et j'aimerais également le dire, parce que ce ne sont pas des, des, des commissions suspendues comme ça, simplement au niveau des États. Ce sont des instruments, ces trois commissions, de l'Union africaine sont des instruments de l'Union africaine. Et donc, nous avons tenu ici un premier sommet des chefs d'État où nous avons eu la présence de Sa Majesté le Roi du Maroc, euh, qui s'est tenu à Brazzaville en 2019. Il est bien de le, de le dire, ce sont des instruments de l'Union africaine. Nous avons participé au dernier chaos porté par la, la, la République de, de Sud, euh, par euh, la présidence qui est portée par le président de l'Afrique du Sud, où nous avons restitué les avancées de notre commission cli, euh, climat du bassin du Congo et qui a le véhicule financier qui est le fond bleu. Nous avons aujourd'hui, dans notre pipeline de projet, un portefeuille d'investissement de pas moins de 10 milliards de dollars qui continuent à être abondés, qui sont issus des contributions déterminées des États. 
Donc, nous sommes en train d'aller à Glasgow en disant, nous avons deux lots. Non seulement nous avons le lot de véhicules financiers, le véhicule financier qui est fin prêt, l'étude de préfiguration est arrivée à son terme, qui a été montée après un appel d'offres par le cabinet Ernst Young qui avait remporté cette offre-là, mais nous avons parallèlement monté un pas plein de projets qui nous permettent d'aller vers le financement de la finance verte et de la finance bleue en disant « nous avons le véhicule financier qui est arrivé à sa maturité, maintenant nous avons besoin des financements ». Mais comment vont être gérés ces financements Troisième étape, la semaine prochaine, nous sommes en train d'ouvrir les offres de la banque de développement qui va abriter les fonds de la gouvernance du fonds bleu. Ce n'est pas la coordination des États, c'est une banque de développement comme la BAD a soumissionné, comme la Banque mondiale a soumissionné, comme la B2AC a soumissionné. Et donc, c'est la dernière étape qui nous emmène pratiquement aux portes de Glasgow. Donc, nous courons après cette urgence climatique en vous disant, nous aujourd'hui, nous avons le lot des, pas des projets qui reste ouvert, qui continue à être abondé par les États souverainement, issus des contributions déterminées nationales de ces États, puisque nous sommes pour notre part, le Congo, en train d'élaborer la troisième communication. Donc, nous sommes tout à fait en, en règle et donc nous avons besoin de ces fonds d'adaptation pour lever une économie alternative. Donc, nous courons donc après, après, après vraiment cette urgence climatique. Nous avons également, en matière de, 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 de fonds, il faut le savoir, un défi, je viens de le rappeler, quant à, au financement. Nous avons besoin d'urgence, nous avons besoin urgemment de ces financements parce que nos attentes, bassin du Congo, poumon mondial aujourd'hui, il y a l'Amazonie qui est en difficulté. Mais doit-on brûler le bassin du Congo pour être entendu Je ne pense pas que nous pouvons nous permettre un comportement aussi responsable face à ce qui nous lie, la planète Terre. Nous appartenons tous à cette planète Terre. Ce n'est pas l'inverse, ce n'est pas la planète qui appartient à l'humain, c'est l'humain qui appartient à la planète Terre. Le GEC nous l'a rappelé. Nous devons changer notre mode de consommation si nous voulons faire face à la résilience climatique. Aujourd'hui, nous avons dit, nous avons les, les projets, maintenant nous n'attendons plus que les financements. Nous avons beaucoup de propositions qui sont faites, oui, mais nous voulons que ces, choses, ces propositions soient concrètes, lorsqu'elles doivent se concrétiser à Glasgow. C'est pour ça que j'apprécie euh, euh, l'initiative qui a été de l'accompagnement de l'ambassadeur, de l'un des ambassadeurs de, du Fonds bleu pour le bassin du Congo, le président de la Fondation Brazzaville, M. Jean-Yves Olivier, qui est l'un des ambassadeurs, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, Richard, et qui a eu l'initiative de porter cet échange, cette table ronde, après la table ronde que nous avons tenue avec la partie américaine, nous, nous avons cette seconde table ronde qui nous emmène, rend organisé pour aller vers Glasgow pour parler d'une seule voix. Parce qu'aujourd'hui, nous avons l'outil de gouvernance et nous avons le pipeline des projets. Et le monde entier doit prendre conscience, je terminerai par là, le monde entier doit prendre conscience de la problématique du bassin du Congo lors de ses prochaines assises à Glasgow notamment celle liée au financement que j'ai abondamment rappelé, de la préservation à travers l'outil qui est le fond bleu pour le bassin du Congo, tant, il faut le dire, on ne le dit pas suffisamment, la pression anthropique qu'il subit, le bassin du Congo, est croissante avec une incidence désastreuse qui est prévisible sur les populations. La pertinence du fond bleu dans le financement des initiatives au niveau de l'espace Considérer initiative reliant les activités économiques à la préservation de l'environnement n'est plus à justifier. Nous l'avons suffisamment démontré dans notre propos. De ce fait, participation plus active, tant de tous les pays partis à cette initiative qui est le Fonds bleu pour le bassin du Congo, que des bailleurs de fonds et autres investisseurs privés et publics est nécessaire pour la mobilisation des financements. C'est une œuvre commune qui est très originale, très innovante en même temps, qui nécessite un effort collectif que nous devons poursuivre et avec un accès à des nouveaux financements. Avec l'implication de tous, je peux vous garantir sa réussite. Donc voilà à peu près, vraiment Richard, ce que je pouvais dire en termes de propos introductifs, puisque autour de cette table ronde, il y a des, 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 des illustres intervenants qui vont prendre la parole, mais excusez-moi cette passion qui s'entend peut-être, les enjeux du climat euh, sont aux portes, aux portes du monde et il nous faut réagir, il nous faut réagir. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Madame la Ministre. Thank you for, very much for the insight into the issues surrounding the, the Blue Fund. We have understood your message and we will promote it uh, 
uh, all the way to the COP, so that uh, it is heard by those who have the means to invest in the Blue Fund, and some of them are, are here today. There were at least three reasons today to host um, a representative of the British government. First, the COP26 is taking place in Scotland, in the United Kingdom. Then a working relationship has been established between the CBCC and the UK government in the lead up to COP26, as uh, uh, Madam Minister just uh, reminded us. And finally, the Brazzaville Foundation is a UK based organization. So it is a great honor to welcome Lord Callanan today. Uh, Lord Callanan, you are Parliamentary and the Secretary of State, Minister for Business, Energy and Corporate Responsibility. You will tell us more about the transition to green economies and the positive impact it has on economic growth. And obviously, we can link this to the Congo Basin Blue Fund. Lord Kalanan, the floor is yours. Well, dear colleagues and guests, I am uh, delighted to be able to join your event uh, today, albeit uh, virtually given uh, current circumstances. And firstly, let me congratulate you on the launch of the report of the Brazzaville Foundation and the work that you are doing in promoting environmental sustainability through the Congo Basin Blue Fund and the Congo Basin Climate Commission. I am fully aware of the importance of the Congo Basin and how vital it is to preserve not only for the local region but for the planet more broadly. Now this event gathering ministers from the ground in Africa experts from the private sector is a key landmark in the run-up to COP26 uh, in Glasgow in the UK and I welcome the opportunity to offer some remarks to you this afternoon. The Congo Basin uh, encompasses an enormous region of Central Africa. It's rich in biodiversity, rich in valuable resources. It is second only to the Amazon Basin as a carbon sink and it is rightly called the planet's second lung. It's vital that the Congo Basin is protected, not only for environmental sustainability, but also to help foster economic prosperity for Africa. As a major storehouse of CO2, the region helps to reduce the impact of climate change with the environmental resources, sustaining the livelihoods of the millions of people who live in the basin. And the work of the Blue Fund helps to find innovative ways to reorientate the region's economy by finding alternative uses for the basin's renewable resources. This transition to a green economy not only helps to preserve the environment, but it also helps to create sustainable jobs. A clean and resilient recovery in Africa will lead to employment in the industries of the future, whilst ensuring that we address the linked challenges of public health, of prosperity and of climate change. Sub-Saharan Africa can be a major beneficiary of this growth. The region's working age population is projected to increase by an average of 20 million each year over the next two decades, more than any other continent on earth. Natural recovery plans and investments, both public and private, must be aimed at delivering green jobs and growth that will be sustainable in the long term. Here in the United Kingdom, our ambition to protect the planet goes hand in hand with supporting economic growth and with supporting prosperity. At every step on the path to net zero, we put affordability and we put fairness at the heart of our reforms. We are determined to seize the once in a generation economic opportunities of the net zero transition by creating new business opportunities and supporting up to 2 million green jobs by 2030 across all regions of our United Kingdom. And a recent example of our important work in the green energy transition can be seen in the North Sea deal, supporting 40,000 jobs in the oil and gas industry. We've developed sector deals on nuclear, on offshore wind and on automotive that will create green color jobs across the country and support our other world-class sectors to take part in this transition. For, our, for example, our expertise in the North Sea from oil and gas is now part of our growing offshore wind supply chain. And perhaps most fitting to this occasion, point nine of uh, my Prime Minister's 10-point plan for a green industrial revolution specifically refers to protecting and preserving our natural environment through planting thousands of trees and thereby creating thousands of jobs in the process. 
the Congo Basin Blue Fund, the Congo Basin Climate Commission are equally crucial to mitigating climate disruption in Africa and in the transition to a green economy. The Blue Fund and the Climate Camp Commission, through gathering 17 countries and working with technical and financial partners, not only works to achieve the five UN Sustainable Development Goals, but also works to achieve the African Union's Agenda of 2063, and is a key example of African leadership on the global stage. The Blue Front's three priorities, sustainable development, climate and politics, are integral to helping to achieve the overall goal of the Paris Agreement. Moreover, the fund is achieving its goals will create employment opportunities, supporting the livelihood of all those people living in the basin. Here in the UK, we've taken a world leading role in tackling climate change with our nationally determined contribution or our NDC, committing us to reduce greenhouse gas emissions by at least 68% by 2030 from, 20, from 1990 levels. In the run up to COP26, the UK has been urging countries to match our ambition and to support important projects such as the one being discussed today. I can now proudly say that countries representing around 65% of global CO2 emissions and around 70% of the world's economy have now committed to reaching net zero emissions or carbon neutrality. And at the G7 Leaders Summit earlier this month, leaders agreed to phase out new direct government support for international carbon intensive fossil fuel energy as soon as possible. But of course, we all know that much more needs to be done. COP26 offers the opportunity to build on the successes of COP22, where the Blue Fund was originally established. The COP president designate has made it clear that nature is a top priority at COP26, and we must adapt to protect communities and their natural habitats. Through the COP26 nature campaign, we are working with countries and with communities to protect and restore natural habitats and ecosystems that are crucial to preserving both the planet's biodiversity and, of course, our health. Many of you may also be aware that we launched the Forest, Agriculture and Commodity Trade, or FACT, dialogue, bringing together over 20 major producer and consumer countries to agree collaborative actions for protecting forests, whilst at the same time promoting trade. We will take urgent action to put nature and biodiversity on the path to recovery by 2030. The Blue Fund of the Congo Basin is an important part of this recovery. I know that at COP26, the UK will provide the political leadership to help this make, make this a reality. So thank you all very much for your time today, and I wish you all the best for a very successful event. Thank you. Thank you very much, Lord Kalanan, presence and your remarks. We, we understand that uh, we can count on your government to ensure that the Congo Basin is on the agenda of the COP26. I now give the floor to Dr. Jeanne d'Arc Mujawa Maria, Ministre de l'Environnement de la République du Rwanda. Minister Ardel Soudan, Minister of Environment, Sustainable Development, and the Congo Basin of the Republic of Congo. Honorable Minister Aziz Raba, Minister of Energy, Mines, and Environment, Kingdom of Morocco. Founding Chairman, Brazzaville Foundation and Goodwill Ambassador Congo Basin Climate Commission, development partners, ladies and gentlemen, all protocol observed, good afternoon. First and foremost, I would like to extend warm greetings from Rwanda, a country of thousand hills and multiple water bodies. I would like to express my gratitude to my sister, Her Excellency Minister Aret Sudan, Minister of Environment, Sustainable Development, and the Congo Basin of the Republic of Congo, for convening this online high level roundtable meeting with the theme from COP22 to COP26. The Congo Basin Blue Fund an African and a global issue, and for inviting me as keynote speaker. This meeting is convened 
at the right time when all parties to the Convention on Climate Change are preparing for the long-awaited COP26 and also in the critical pandemic era, which is not only impacting our economy, but also exacerbating vulnerability to climate change impact of our communities, especially in Africa. Rwanda is hydrologically subdivided between Nile and Congo Basin, and almost 10% of Rwanda water resources flow to the Congo Basin, converting almost 30% of Rwanda. Indeed, the part of Rwanda covered by Congo Basin is one of the areas in Rwanda, which are more populated with cities like Rubavu, Karongi, and Rusizi. It also allows cross-border exchanges with high vulnerability to climate-related hazards, including landslides and floods. To respond to climate change impacts, Rwanda has submitted its updated nationally determined contribution to the convention with a target to reduce 38% of emissions compared to the business as usual scenario by 2030. To achieve this, Rwanda estimated the need of 11 billion US dollars in which 40% will come from internal resources of funds, while 60% is conditional and will come from external climate fund sources. The recent assessment we conducted shows that we still have a gap of around 7.1 billion US dollars up to 2030. This shows the importance of joining an initiative like Blue Fund. The Blue Fund will be and remain a vehicle to mobilize additional resources for the region. Federal ministers, ladies and gentlemen, allow me to remind you that in December 2019, at COP25, most of us left Madrid with a great disappointment of not concluding negotiations on key outstanding issues, including but not limited to the fact that international action continues to fall short of the Paris Agreement 1.5 degrees Celsius goal. Lack of ambition further exposes most vulnerable communities hit hard by growing climate impacts worsened by the shock of COVID-19 pandemic, creating greater adaptation needs and increasing loss and damage. Indeed, delivery remains insufficient on the US dollars, 100 billion finance goal and an imbalance with very limited finance for adaptation, while no international financial support exists for addressing loss and damage. Therefore, our key priority for COP26 has to focus on one, calling for developed countries to commit to a, spe a specific pre-2024 time, time frame when the balance of the US dollar 100 billion of annual international climate finance to developing countries will be achieved through half-half allocation for adaptation and mitigation. Second, Finalize robust carbon markets consistent with safeguarding 
the 1.5 serious degree limit to spur, to spur global financial cooperation, to deliver the Paris Agreement and enable existing international carbon finance projects to be effectively sustained. Third, secure a level of, of proceeds from the international carbon market regime for the adaptation effort of partic particularly vulnerable developing countries at a level consistent with needs. Fourth, indeed, COP26 should accord adequate space to the issue of loss and damage. And we are urging the establishment of a new voluntary financing mechanism under the Paris Agreement to leverage funding sourced from public, private, and civil society contributions to support populations in particularly vulnerable developing countries affected by roads and damage. Fellow Africans and friends of Africa, the Blue Fund for the Congo Basin was designated as one of the main financial tools of the Climate Commission for the Congo Basin, which is aiming to mobilize the necessary resources from contributions and investors with a view to financing the implementation of programs and project contribution to sustainable development and the promotion of the blue economy. This initiative came as our own Africa homegrown solution. Therefore, Wanda would like to extend our gratitude to the chairmanship of His Excellency President Denis Sasungweso, President of the Republic of Congo, and to all 16 member states for adopting the final study report establishing the Blue Fund for the Congo Basin and the result of the roadmap for operationalization of the Climate Commission and the Blue Fund for the Congo Basin during the last ministerial meeting. This paved the way for operationalization of this important fund. Countries and vulnerable communities from our respective countries have a lot of expectations in this fund. Ahead of COP26, we need to join our efforts and have a common voice to advocate for this important fund to portray what Africans are capable of. We need to express solidarity and support the resource mobilization for this fund and for the region in general. Through the chairmanship, we need to convene a high level dialogue to engage potential partners who can join the race and share with us the journey of building better this fund. To conclude my remarks, I would like to reiterate the importance of this initiative and affirm the commitment of my country, Rwanda, to ratify the protocol establishing the Climate Commission for the Congo Basin for countries and to sign the Memorandum of Understanding establishing the Blue Fund for the Congo Basin for the Climate Commission for the Congo Basin countries, which have not yet been signed. On this, ladies and gentlemen, my dear sister, minister, I thank you very much for your kind attention. Merci beaucoup. Morocco Zetiad. Merci, Madame la Ministre, pour vos propos qui illustrent la cohésion nécessaire entre les 17 pays engagés dans la gouvernance du Fonds Bleu. 
Depuis la COP22 à Marrakech, nous savons le rôle important que le Royaume du Maroc a joué dans le lancement du Fonds Bleu. C'est donc avec un grand plaisir que nous accueillons son représentant à la personne de M. Mohamed Benyania, secrétaire général du ministère de l'Énergie, des Mines et de l'Environnement. Bienvenue, Monsieur le secrétaire général. Merci beaucoup, Excellence, euh, Mesdames et Messieurs. Je voudrais d'abord vous transmettre les regrets de M. Aizr Bah, qui n'a pas pu euh, être euh, parmi vous aujourd'hui euh, pour une réunion euh, qui n'était pas programmée au, au Parlement du Royaume. Et donc, il m'a prié de vous transmettre ses chaleureuses salutations et ses fraternelles salutations à Madame la ministre Arlette Soudanin. Nous sommes véritablement ravis de participer avec vous à cette table ronde, COP22 à COP26, pour plusieurs raisons. D'abord, le sujet qui nous unit aujourd'hui a été lancé à la COP22 à Marrakech, en marge, lors du sommet de l'action Climat Afrique, et beaucoup d'entre vous s'en souviennent, ça a été véritablement, avec la participation des chefs d'État et de gouvernement, une prise en main des problèmes africains par les Africains eux-mêmes, et notamment sur les questions climatiques. Je voudrais aussi, au début de mon propos, saluer les efforts menés par Madame la Ministre Arlette Soudonono, ministre de l'Environnement et du Développement Durable du, du Congo, mais également coordonnatrice technique de la Commission climat du bassin du Congo. La saluer les efforts qu'elle a menés, parce que beaucoup de chemin a été parcouru depuis le sommet de l'action à Marrakech. Des progrès importants ont été faits. Nous nous félicitons de disposer maintenant d'un plan d'investissement de disposer également d'une étude de préfiguration du fonds bleu. C'est des outils importants qui vont nous permettre d'avancer pour la protection, comme cela a été dit tout à l'heure, de ce deuxième poumon de la planète, qui est le bassin du Congo, pour les dix prochaines années. C'est un programme d'investissement ambitieux, vous le savez. C'est plus de 250 projets, c'est près de 10 milliards d'investissements. Maintenant, il faut mobiliser les ressources. Et l'opportunité de la COP26 est là. Il faudra qu'on la saisisse ensemble pour promouvoir la protection du bassin du Congo et mobiliser les financements nécessaires. Cette année encore, le PNUE vient de produire un rapport qui montre le gap qu'il y a et l'écart entre les besoins et les perspectives d'adaptation en matière de changement climatique. L'adaptation reste encore le parent pauvre du financement climatique, puisque un peu moins de 15% seulement du financement multilatéral global va à l'adaptation, alors que beaucoup de pays ont intégré dans leur contribution nationale les efforts d'adaptation qui doivent être faits. Mais... L'opportunité de la COP26 est là, puisque parmi ces sept priorités, il y a, il y a la question de l'adaptation, de la résilience, des solutions basées sur la nature et des financements climatiques. Ce sont véritablement les sujets qui sont au cœur des préoccupations de notre continent africain et pour lesquels les négociateurs africains ont longtemps débattu et longtemps négocié. Et nous sommes ravis qu'à la COP26, et nous saluons le Royaume-Uni et les présidents de la COP26, d'avoir inscrit ces sujets-là comme point prioritaire à l'ordre du jour de la COP26. Concernant le Royaume du Maroc, nous venons de soumettre notre contribution déterminée au niveau national. C'est une NDC ambitieuse plus ambitieuse que la précédente, puisque nous espérons atteindre à la fin de cette décennie un niveau de réduction de 45,5% des émissions de CO2. Nous avons revu le portefeuille de projets. Nous avons maintenant à peu près 60 projets d'atténuation qui totalisent quelque chose comme 38,8 milliards de dollars à l'horizon 2030, 
Et nous avons, pour l'adaptation également, identifié les projets nécessaires pour une enveloppe d'environ 40 milliards de dollars. Donc, vous voyez tout de suite les montants qui sont importants. Et euh, euh, cet NDC a été accueilli favorablement par le secrétariat de la Convention euh, Changement Climatique. Également, et nous l'en remercions par la présidente de la COP26, qui a reçu un accueil, qui lui a réservé un accueil, un accueil favorable. Pour revenir au sujet de notre table ronde, qui est le bassin du Congo, nous pensons que c'est un instrument important. Le fonds bleu est un instrument important pour mobiliser les financements, pour préserver ce second poumon écologique de l'Afrique, pour permettre une relance verte post-Covid en ciblant les groupes les plus vulnérables, les femmes, les jeunes, les travailleurs, la lutte contre la pauvreté, la mise en place de petites et moyennes entreprises pour les jeunes africains. Tout ceci est très important pour notre continent et pour la sous-région du bassin du Congo. Le Royaume du Maroc, pour sa part, reste totalement engagé dans ce combat pour le changement climatique et particulièrement en Afrique, nous restons engagés pour soutenir la commission climat du bassin du Congo, à côté de nos frères de la sous-région du bassin, dans le cadre également du renforcement de la coopération Sud-Sud. Et pour finir, je voudrais encore une fois renouveler mes remerciements à Madame la ministre Alain Soudanou pour cette opportunité qui nous a été offerte et lui renouveler encore une fois l'engagement du Royaume du Maroc aux côtés de la Commission climat du bassin du Congo. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur le Secrétaire général, d'être venu réitérer le soutien du Royaume du Maroc. We will now turn to New York, where we are waiting Professor Jeffrey Sachs, who is an American economist, former director of the Earth Institute at Columbia University. Jeffrey Sachs is one of the world's leading experts on sustainable development and economic development. Professor, you know Minister Sudanono, with whom you have already discussed issues related to the Congo Basin. What opportunities do you see in terms of development when you look at the Congo Basin? Thank you very much. Uh, I'm honored to be part of this discussion, uh, lucky to be part of it, because the subject is extraordinarily important. First, uh, there are a lot of poor people in the Congo Basin who are seeking development. Uh, and this is uh, absolutely essential that uh, we use the discussions internationally now on how to build forward better from this pandemic uh, to ensure that the Congo Basin has financing uh, needed in order to achieve development. Uh, the situation even before uh, COVID was not good. I was just reviewing the rankings of the countries of the Congo Basin in our sustainable development report uh, that our group puts out each year. And uh, unfortunately, uh, most of the countries are near the, the bottom of the list, farthest from achieving the sustainable development goals. Children are not in school. People do not have access to health care. People do not have access to electricity. People do not have uh, access to uh, social services. People are, do not have access to connectivity. Internet use is extremely low. So I want to frame all of our environmental discussions in the context of sustainable development, which is that we are seeking uh, a pathway forward for uh, hundreds of millions of people that is uh, economically beneficial and environmentally sustainable. And the fact of the matter is that is going to require far more international financing than has been available. This is not just from markets or business development. This is from official financing. It's uh, one of my roles in the international system at the United Nations to help mobilize such financing. Uh, and I think that this opportunity of the countries getting together for the Blue Congo Fund is extremely pertinent because it is when there is this kind of collaborative effort 
guided by the precepts of sustainable development, that resource mobilization is uh, most feasible. And I am 100% uh, available and at the support of this great initiative for this kind of resource mobilization. Uh, we need strategies for development as well as sustainable development. In other words, for the goals of the SDGs, universal access to electricity is a fundamental need for development. Getting the children in school is absolutely paramount, and it is not happening in large parts of the region right now, especially with the pandemic, but even aside from the pandemic, just because of poverty and conflict and all of the difficulties. There are, of course, world preeminent conservation objectives because the Congo Basin is not only uh, a great ecosystem of Africa and the lungs of Africa, it is one of the world's critical ecosystems alongside the Amazon, alongside the rainforests of Southeast Asia. Uh, and so we need the world to understand that the rich countries need to help finance the standing forest, need to help finance nature-based solutions, need to help uh, finance uh, a greatly uh, increased capacity of conservation of endangered species. I find it very notable that the Congo Basin is home to uh, the closest uh, relatives of uh, hum humanity, the great eight populations, who, which are deeply endangered by encroachments of deforestation, illegal mining, uh, many kinds of uh, uncontrolled land clearing projects, and so forth. And this is another area where I believe that uh, we can raise the global awareness and conscience and mobilize the considerable financing for the local communities uh, and for the national governments to find alternatives to uh, projects that are now underway in an unsustainable manner to ensure that they're carried out in a sustainable way. So all of the, this is to emphasize we're dealing with a part of the world that really has urgent needs and inadequate financing. In general, our world is cruel, I have to say. I live in a cruel country. Uh, the United States is cruel even to the people in its own country, uh, much less to the people in the world. We're selfish. We don't finance properly. We don't help properly. We don't make rich people pay taxes properly. Uh, we have the richest people in the world. Mr. Bezos uh, has reached $201 billion of personal wealth, paying no taxes along the way. Uh, now he has to give back. Uh, he has given $10 billion for climate. Uh, maybe $100 billion will start uh, to uh, be uh, adequate. So there is financing that we can mobilize. But let's not pretend that this is business as usual. I know that nobody uh, would ever suggest that that is in this group. This is a human emergency and an environmental emergency. And when I see my own country spending trillions and trillions of dollars on itself, but not helping others adequately, I know that this is not the way the world can hold together. Later today, I'll be on several calls about getting more immunizations urgently to Africa, because with your Delta surge, this is extremely dangerous right now. Uh, and Africa has received only 1.6% of all of the vaccines that have been delivered in the world. Only 15 million people in Africa are fully immunized at this point. This is a shocking, shocking irresponsibility of the international community. We can't let this happen on the environmental side or on the sustainable development side. So let me uh, just conclude by thanking you for your leadership, encouraging the cooperation within the region, because the more the Congo 
countries cooperate, the more we are going to be able to mobilize the uh, required resources for the common aspirations of the people of the Congo Basin. So please cooperate internally, and then we can do everything more uh, on the international side. But uh, just to say, count on me, uh, I'm uh, fully uh, committed to, uh, to your purposes. Thank you very much. Many thanks, uh, Professor, for your expertise and your inspiration. You were among the first promoters of the Millennium Development Goals. Uh, the Blue Fund is, in its systemic dimension, embraces several of the SDGs to ensure the sustainability of its uh, 24 sectoral programs. Nous sommes donc euh, entrés dans la deuxième séquence de cette table ronde pour discuter des opportunités qui s'ouvrent pour abonder le fond bleu dans un contexte international qui comprend l'urgence climatique. Mais avant d'aller plus loin avec... Euh, euh, Richard, si vous permettez. Je vous en prie, Madame la Ministre. Voilà, je vois que nous avons la vice-ministre en charge des questions de l'environnement et du développement durable, Madame Eve Bazaïba de la République démocratique du Congo, qui souhaite intervenir, tout autant que le ministre du Gabon, qui est M. Lee également, White, qui est en ligne, essayer de vous organiser pour pouvoir leur accorder la parole, même si la, les prises de parole ont été inscrites bien avant. Je souhaiterais leur accorder la parole, hein, s'il vous plaît, essayant de leur accorder la parole à ce stade. Donc, j'ai Madame la vice-première euh, euh, ministre en charge des questions d'environnement et de développement durable de la République démocratique du Congo, et euh, Monsieur Lee White également, de la République du Gabon, qui n'est plus à présenter également. Tout en remerciant tout à l'heure, je vais remercier tout à l'heure nos différents intervenants et la ministre du, du, du Rwanda pour cet engagement fort, fort, fort. Et nous avons, je pense, rendez-vous pour le mois d'août avec elle. Donc, euh, je, je vous laisse reprendre la main, Richard. Hein, vraiment. Je, je vous en prie. Merci, Madame la ministre. On, on, vient, on vient de me signaler effectivement la, leur présence, euh, par ailleurs, dans, le, dans la conversation euh, de, de management. Donc, M. Lee White, effectivement, le ministre de l'Environnement du, du Gabon, vous avez, vous avez la parole, je vous en prie. Ma sœur Arlette, Madame la ministre, euh, euh, Messieurs et Dames les ministres, euh, je suis ravi de, de cette occasion de pouvoir de partager quelques, quelques réflexions. Euh, Arlette a déjà euh, référencer le, le travail scientifique qui est fait au Congo, en RDC, au Gabon, avec euh, les équipes de Simon Lewis, de Leeds, euh, UCL. Euh, avant de devenir ministre, j'étais un petit peu scientifique. J'ai participé dans certains de ces travaux. Il y a quelque chose que la science, ou deux choses très importantes que la science nous, nous montre aujourd'hui. Un, c'est les tourbières euh, dont Alette a déjà parlé, qui, qui doublent ou triplent la, la quantité de CO2 stockée dans le bassin de Congo. On sait aujourd'hui qu'il y, y a à peu près 10 ans, des émissions globaux ont fermé dans la forêt et dans le, le, le sol de l'Afrique centrale. On sait avec le GIEC, avec IPCC, qu'on n'a que 10 ans pour changer, pour sauver le climat. Et donc, si on perd le bassin de Congo, on perd le, la guerre contre les changements climatiques. C'est aussi simple que ça. On ne peut pas perdre le bassin de Congo. Euh, la science nous montre aussi que le bassin de Congo, et c'est un peu grâce à l'histoire, L'Afrique a vécu, euh, euh, Afrique a été touchée beaucoup plus par les changements climatiques dans le passé que euh, les autres bassins de forêt tropicale. Euh, ce sont ces crises climatiques qui ont même poussé l'évolution de notre propre espèce, euh, qui nous a forcé de quitter la forêt tropicale et aller dans les savanes il y a 5 millions d'années. Et ce sont ces sécheresses successives qui ont touché l'Afrique qui fait qu'aujourd'hui, la forêt du bassin de Congo résiste beaucoup mieux que les autres grands blocs de forêt, les changements climatiques. Dans tous les travaux qu'on a faits, on voit que 
la forêt, la forêt de Bassin de Congo, la forêt de l'Afrique continue à capter du CO2. Euh, euh, C'est une tragédie, mais l'Amazon devient une, 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 une source nette de CO2, mais l'Afrique continue à, à capter du, du CO2. Donc, le fait que le, que, que, que le bassin de Congo résiste mieux, le fait aussi que nos stocks de carbone à l'hectare sont, sont plus, en, plus, plus importants, moyens, ça fait que l'importance du bassin de Congo devient de, augmente, devient de plus en plus importante. Le, les, les forêts du bassin de Congo ne sont pas seulement un stock de carbone. Il y a pas mal de, de données maintenant qui montrent que la pluie dans le Sahel, au nord du Nigeria, vient du Congo et du Gabon. Hein? Une partie de la pluie dans les montagnes d'Éthiopie vient de la RDC. Donc, si on perd le bassin de Congo, ce n'est pas seulement ces stocks de carbone, mais c'est la pluviométrie dans le Sahel et dans l'Éthiopie qu'on va perdre. Donc, c'est le Nil bleu qu'on perd. Donc, c'est l'agriculture en Égypte qu'on perd. Donc, donc, donc le, les, les enjeux sur le bassin de Congo ne sont pas seulement carbone, mais ils sont également tous les autres systèmes, services écosystémiques que nos forêts fournissent à notre planète. Le Gabon, je vais parler du Gabon un petit peu, mais j'aurais pu dire Congo au lieu du Gabon, je pense. Le Gabon séquestre euh, net plus de CO2 qu'on émet. Hein? Tous les pays développés cherchent la neutralité carbone. Le Gabon absorbe net 100 millions de tonnes de CO2 par an. On absorbe net un quart hein, des émissions de la Grande-Bretagne chaque année. Euh, certaines personnes disent que ça, c'est seulement un processus naturel. Euh, mais ce processus naturel a disparu presque partout dans le monde. C'est seulement dans les pays comme le Gabon et le Congo où on gère nos forêts durablement euh, qu'on maintient ce service de séquestration de CO2. Au Gabon, notre stratégie de préserver la forêt, c'est d'utiliser la forêt durablement. On a vu que quand on exportait des grumes, pendant un siècle, on a exporté des grumes vers l'Europe, vers les États-Unis, vers la Chine. Et quand on exporte un grume de l'Afrique, c'est 8% de la valeur qui reste en Afrique. C'est 8% des emplois qui sont créés en Afrique. C'est 92% de, de la valeur et des emplois qui sont offshore. C'est la drame de, de développement en Afrique. Donc, on est convaincu, en, en interdisant l'export des grumes, en passant vers la deuxième, troisième transformation, en exportant des meubles plutôt que des grumes, on peut créer 20 fois plus de richesses avec la même quantité de bois. On peut développer durablement nos économies. On peut créer des emplois pour nos jeunes tout en préservant la forêt équatoriale. Ce n'est pas une prix de carbone à 5 dollars la tonne qui va sauver le bassin de Congo. C'est l'intégration de nos forêts dans les, les stratégies de développement de nos forêts, de, de, de nos pays qui va sauver la forêt. Euh, mais ça reste quand même assez dramatique qu'une tonne de carbone forestier au Congo euh, ne vaut que 5 dollars, même si cette tonne de carbone préserve les gorilles, les éléphants, les écosystèmes, la biodiversité. Euh, et une tonne de carbone sale en Europe vaut 75 dollars. Euh, je ne comprends pas. Peut-être euh, peut euh, M. Sachs va pouvoir m'expliquer pourquoi, euh, mais ce n'est pas logique. Donc, donc euh, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à discuter euh, au COP26. Euh, euh, je me sens en famille ici. Je sais que nous tous, on vise le même objectif, à la fois développer le bassin de Congo, à la fois hein, contribuer à sauver notre planète. Donc, euh, merci beaucoup pour la parole. Merci beaucoup, monsieur le ministre, et notamment pour avoir rappelé toutes ces interdépendances. 
euh, entre, les, entre les différents pays et qui montre bien la nécessaire solidarité que vous devez avoir euh, les uns avec les autres. Nous avons une prise de parole qui est prévue euh, maintenant aussi de la part de Eve euh, Massoudi Bazaïba, qui est vice-premier ministre de la République démocratique du Congo et ministre de l'Environnement et du Développement durable. Oui, euh, merci Tché. Euh, bon après-midi à tous les participants, à leurs excellences. Et euh, donc, euh, je suis euh, Dr Malassi, euh, conseiller en, en charge du changement climatique de son excellence Eve Bazaïba, qui se trouve être empêchée étant dans une mission officielle à l'étranger. Donc, euh, jusqu'en euh, en dernière minute, elle avait tout fait pour participer à, à ce forum euh, très euh, capital pour le bassin du Congo, mais les, charges, les autres charges d'État un peu plus pressantes ont fait qu'elle n'est pas sur place au pays. Donc, euh, je la représente et c'est comme ça que j'avais tenu à ce que euh, le forum sache que la RDC est, est représentée euh, lorsqu'on parle des forêts euh, du bassin du Congo, lorsqu'on parle des, des ressources en eau du bassin du Congo, lorsqu'on parle de toutes les autres ressources naturelles dans les bassins du Congo, il est évident qu'on euh, parle aussi euh, et surtout de la RDC qui en détient euh, les plus grandes shares. Donc, euh, c'est dans ce cadre-là qu'on est, on est présent. J'ai suivi les intervenants de, de, de tous les... Euh, euh, les intervenants précédents et nous sommes très, très heureux, euh, surtout de, du, du fait que l'initiative sur le climat euh, pour le bassin du Congo est en train de prendre de l'ampleur et euh, se concrétiser. Et donc, euh, comme euh, euh, no, no, nos oncles, la Belgique l'ont dit et l'ont souligné, l'union fait la force. La RDC est très heureuse de se retrouver euh, dans cette famille et enfin de, de se mettre ensemble, côte à côte, avec les autres États du, du bassin du Congo, dans cette question spécifique qui nous concerne aujourd'hui. Donc, c'est le petit mot qu'on a voulu placer et, et aussi présenter les excuses de, de, du, du vice-premier ministre en charge de l'environnement, Madame Esbazaïba. Nous sommes ensemble et au moment opportun, s'il y a une observation, une question, nous ne manquerons pas de pouvoir demander encore la parole. Merci beaucoup. Merci monsieur, le, merci, monsieur le conseiller. Donc, d'autres interventions de ministres sont prévues dans la discussion générale. Je vous propose que nous passions à, à la question des, des opportunités, du, patron, du panorama des opportunités de financement. Et nous avons fait appel à, à un jeune spécialiste des financements innovants pour l'environnement en Afrique, qui a une, déjà une longue expérience, euh, Emmanuel Beau. Euh, J'ai une première question pour vous qui concerne la comparaison qui est souvent faite entre le bassin du Congo et celui de l'Amazone. Il ne s'agit pas de les mettre en concurrence, mais quelles sont les opportunités qui, selon vous, peuvent spécifiquement bénéficier au bassin du Congo Merci, M. Almalvi. Je voulais vraiment remercier la Fondation Brazzaville, Madame le ministre Arlette Soudan Nono, Madame la ministre Jeanne d'Arc Mouja Maria, Monsieur le secrétaire général représentant le ministère des Mines, de l'Énergie et de l'Environnement du Maroc ainsi que M. Lee White, le ministre de l'Environnement du Gabon, et le représentant de Mme la Première ministre pour le ministère de l'Environnement du, du Congo pour cette opportunité. Et je voulais aussi rappeler que ma maman est d'origine du Brésil et mon fils est euh, franco-sénégalais. Tout ça pour introduire le fait que c'est un sujet mondial qui me tient à cœur et qu'effectivement, pouvoir mobiliser des ressources, un financement pour répondre à l'urgence, comme le soulignait, Madame le ministre du Congo-Brazzaville, c'est une opportunité extraordinaire. C'est une opportunité colossale de pouvoir mobiliser sur l'ensemble de ces sujets, de ces enjeux, 8 à 10 milliards de façon euh, rapide, c'est-à-dire dans les, dans les 1 à 2 ans. Et cela peut vraiment bénéficier de la première expérience en fait, de ce qui a pu être fait dans la fin des années 90, début des années 2000 et jusqu'à aujourd'hui, dans la forêt amazonienne. Et je pense qu'il est important de réaliser qu'il y a non seulement un risque et une urgence, mais une opportunité massive et un effet d'entraînement intéressant qui peut être déclenché par le fond bleu du Congo dans les cinq secteurs clés, 
avec non seulement 24 sous-secteurs, mais un pipeline d'environ 254 projets qui sont d'ores et déjà identifiés, à savoir dans l'eau, l'énergie, le transport, les déchets, l'assainissement. Et que ces secteurs peuvent vraiment euh, déclencher des effets d'entraînement supérieurs à ce qui a pu être fait aujourd'hui, notamment pour la forêt amazonienne. Si on, on devait fixer des objectifs raisonnables de levée de fonds qui pourraient être réalisés à court terme, vous avez dit dans deux ans, 8 à 10 milliards, vous pensez que c'est possible vraiment Oui, je pense que non seulement face à l'urgence, mais vu la disponibilité des ressources et des engagements du secteur public et privé, il est possible de travailler déjà avec l'horizon de la COP pour mobiliser 500 millions de dollars, puis passer à 4 milliards, voire 8 à 10 en courant d'année 2022, et donc profiter de cet effet d'entraînement que la COP peut amener pour mobiliser non seulement les États membres, l'Union africaine et les unions régionales, mais aussi les bailleurs multilatéraux et bilatéraux, que ce soit la GIZ, que ce soit le Fonds vert pour le climat, que ce soit le Climate Investment Fund de la Banque africaine de développement ou encore le Fonds pour l'environnement mondial. Il est possible non seulement de mobiliser 500 millions, mais assez rapidement de pouvoir mobiliser 4 milliards avec environ 50% qui viennent du secteur public et 50% qui viendraient du secteur privé. Et aujourd'hui, on trouve vraiment une multitude d'outils à la disposition du Fonds bleu, aussi bien les crédits carbone pour la reforestation, la protection des mangroves, les crédits énergie renouvelable pour des projets de génération d'énergie propre, comme j'ai pu l'occasion de travailler notamment au Congo en mobilisant des, des fonds de la part de sociétés comme Microsoft, on a mentionné un autre, un autre nom de société, notamment Amazon, mais il y a aujourd'hui un certain nombre de grands groupes privés qui peuvent assez rapidement mobiliser des outils assez classiques pour que les engagements de ce fonds soient une réalité d'ici la fin de l'année. Dans l'auditoire, aujourd'hui, on a plusieurs représentants de, de bailleurs de fonds potentiels, publics et privés. Quelle approche vous préconisez pour réussir cette levée de fonds avec eux ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on euh, peut mobiliser une diversité d'outils, les outils de la blue et de la green economy, de l'économie bleue ou verte, des stratégies d'investissement diversifiées. Ça va de la subvention d'une approche philanthropique à des fonds d'impact ou encore des fonds plus commerciaux qui vont aller financer de façon euh, complémentaire ou additionnelle les projets qui ont une vocation plus commerciale. Aujourd'hui, ce qui est intéressant de voir, c'est que le fond bleu du bassin du Congo est d'ores et déjà prêt, je pense, en termes de capacité à mobiliser euh, les talents africains. On parlait d'une banque de développement africaine comme la BDEAC ou encore la Banque africaine de développement. C'est important de pouvoir mobiliser cette capacité d'analyse, de structuration, de gestion ou encore de suivi des projets au plus proche des réalités africaines pour en garantir le succès et mobiliser le meilleur des talents et des capacités d'investissement durable que le continent a pu voir émerger dans les, les 10 à 15 dernières années. Euh, Emmanuel Beau, merci pour votre éclairage qui complète ce que Lord Kalanan nous a dit au sujet de l'économie verte et bleue et, et qui montre comment la vision portée par la CCBC est parfaitement réaliste. Vous restez avec nous, bien sûr, pour la discussion générale au cas où il y aurait des, des questions à la fois de la table ronde et bien sûr aussi de l'auditoire. Une des dimensions essentielles des ODD, c'est le partenariat que nous allons, nous allons aborder maintenant dans la troisième séquence de cette table ronde. La CCBC a noué plusieurs partenariats techniques et financiers, parmi lesquels se trouve celui du PNUD et 4C Maroc, qui ont joué un rôle primordial pour la réalisation de l'étude de préfiguration du fond bleu. Je vous propose d'aborder cette dimension partenariale avec Malay Diop, représentant résident du PNUD Congo. Malay Diop, vous avez la parole. Merci bien, Michel le Président. Je voudrais commencer tout d'abord à remercier Madame la Ministre de l'Environnement, du Développement Durable et du Bassin du Congo, coordonnatrice de la Commission Climat du Bassin du Congo, et aussi la Fondation Brazzaville d'avoir convié le PNUD à cet exercice. Je dirais aussi que comme la plupart d'entre vous le connaissez, l'engagement du PNUD dans cet effort de mise en place du Fonds bleu date d'assez longtemps. Et Madame la ministre aussi a toujours reconnu cet engagement et ce partenariat depuis vraiment les, les, les prémices 
même de la mise en place et de la structuration du fonds. Nous avons accompagné effectivement le, le recrutement du cabinet Ernest Young et Impact, le consortium qui a accompagné la structuration et la mise en place du, du mécanisme de gouvernance de ce fonds, qui, euh, je dirais, est vraiment une innovation majeure. Une innovation majeure euh, en ce sens que euh, la problématique des changements climatiques euh, transcende les frontières et ce fonds bleu est une initiative qui repose sur des, des engagements des différents États sur aux accords de Paris qui sont connus sous le terme CDN, contribution de au niveau national. Ici au Congo, nous sommes euh, sur le point de remettre officiellement au gouvernement de la République du Congo, à travers Madame la ministre de l'Environnement et du Développement Durable, Edi Bassin du Congo, la CDN révisée qui nous a pris euh, plus d'un an de travail avec l'ensemble des partenaires, aussi bien étatiques que non étatiques, bien entendu pour pouvoir disposer d'un document CDN qui, d'abord, répond aux ambitions que le Congo lui-même, en tant que pays souverain, s'est fixé, mais aussi euh, de positionner le Congo par rapport à la commission des bassins du Congo, de pouvoir présenter des, des, des projets dans son plan d'action qui sont en phase avec les différentes préoccupations, aussi bien d'adaptation que de mitigation. Je tenais à préciser ça parce que c'est important et c'est un, un compagnonnage de plus de deux ans maintenant. Euh, je reviendrai pour expliquer comment et pourquoi le PNUD euh, s'est engagé dans cet effort. Nous, vous le savez, le PNUD accompagne les États. Ici au Congo, le pays a son plan national de développement euh, sur, sur lequel s'est adossé le système des Nations Unies dans son, dans son entièreté pour développer un cadre de coopération et d'accompagnement. Bien entendu, le PNUD étant une des agences du système des Nations Unies établi au Congo, a tiré son programme pays, son programme d'accompagnement sur la période 2020-2024 sur les priorités que le gouvernement du Congo, dans le cadre de ses engagements, aussi bien nationaux qu'internationaux, a décidé de faire des priorités. Et la question, la problématique du changement climatique est, euh, est perçue par le gouvernement du Congo et les autorités du Congo comme vraiment un élément fondamental, une priorité. Et donc, le, le plus honoré a accompagné cet effort-là. Euh, je, sur sur la, la CDN, qui est vraiment l'élément essentiel, parce que ça fait euh, l'innovation de ce fonds, je disais tantôt que le fonds est un regroupement, si vous regardez les 250 projets euh, qui ont été pour le moment, qui constituent pour le moment le portefeuille qui équivaut à près de 10 milliards de dollars d'investissement, ces différents projets ont été tirés des de différents CDN des pays. Le CDN du Congo, euh, comme il a été rappelé tantôt par la ministre, à des, points, à, des, à, des, à des priorités qui ont été définies et qui tournent essentiellement sur la problématique euh, de l'énergie, des transports, de l'agriculture, de la forêt et, 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 et j'en passe. Et à, au, dans, dans la phase prochaine, qui est la phase aussi euh, liée au financement du fonds du fond bleu, des, des projets spécifiques intégrateurs qui, à, qui transcendent même les frontières vont être définis et accompagnés. Euh, je je, je, je poursuivrai, poursuivrai en disant que les engagements que les États ont pris à Paris, c'était des engagements souverains, bien entendu. Chaque État de son côté travaillant de concert pour pouvoir décliner ça sous forme d'un projet qui est appelé la CDN. La CDN du Congo, je peux dire, qui existait, je dois le dire, depuis quand même 2006, mais qui est une CDN avec un niveau d'ambition et aussi de, 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 de considération des qui était un peu limitée. La CDN que nous avons aujourd'hui au niveau du Congo, je peux dire que c'est une CDN très innovatrice et, et, et qui sera bientôt déposée au niveau de la Commission climat pour la, dans la presse de Glasgow. Et le plus est vraiment très fier d'avoir été euh, un des partenaires accompagnateurs et de cet exercice-là que nous faisons, à, à, je dois le, le, le rappeler, dans 118 pays à travers le monde, à travers une initiative globale que nous avons, euh, que nous appelons les, les, la promesse climatique. L'avantage et l'intérêt que je vois aussi à, à travers ce, cet effort euh, interpays, c'est que en développant la CDN révisée du Congo, nous nous sommes aussi inspirés d'autres CDN, d'autres pays qui sont dans la même problématique euh, d'environnement et de l'environnement que le Congo, pour pouvoir vraiment enrichir et positionner euh, la cette CDN du Congo-là parmi les CDN les, les, les plus, les plus, les plus en, au, au point. Un, un dernier point que je voudrais rappeler avant de mettre fin à mon propos, 
je, je dirais que les réponses concertées des différents États euh, au niveau régional, Madame la ministre a tout en tout rappelé, en parlant de l'origine même de la, de la commission climat, elle a fait allusion aussi à la commission Sahel, à la commission insulaire, des États insulaires. Euh, et si vous voyez que l'Union africaine elle-même s'est intéressée et a considéré cette, ces commissions-là comme des éléments intégrants de l'organisation de l'Union africaine, cela montre que les, les États africains et les autorités africaines sont maintenant très conscientes que la réponse à la problématique du changement climatique n'est pas une réponse au niveau des pays, mais une réponse au niveau régional. Et d'où la pertinence vraiment d'avoir au fond ce fonds bleu qui vraiment intègre 16 pays, 17 pays, plus le Maroc. Et j'en je, profiterai pour remercier aussi le gouvernement du Maroc, parce que nous avons nous aussi travaillé avec le bureau du prix du Maroc, avec bien entendu la CARC Maroc, euh, pour vraiment accompagner le, 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 le Congo, la, la commission des bassins du Congo, que dirige, que coordonne le, le gouvernement du Congo, pour avoir une situation et un mécanisme de gouvernance transparent de ce fonds-là. Nous sommes très enthousiastes et nous sommes impatients de voir la banque de développement choisie, parce que dans le cadre de nos interventions programmatiques, de l'autre côté aussi de, 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 du fonds, le PNIL va continuer à accompagner, bien entendu en concertation et en, en partenariat à l'ensemble des agents du système des Nations Unies, la mise en place, la mise en œuvre des projets qui seront issus de ces cdn -là. Donc, c'est ça que je voulais dire dans un premier temps. Encore une fois, remercier euh, vraiment très profondément le gouvernement de la République du Congo et Mme la, la ministre en particulier pour son, son engagement et aussi euh, le fait d'avoir voulu faire du PNIL un partenaire de choix pour accompagner le gouvernement du Congo dans la question problématique qui est fondamentalement et aussi un de nos mandats principaux au niveau du, du, du PIB. Merci beaucoup et j'attendrai s'il y a des questions de précision dans la partie question, je serai très ravi de, de donner beaucoup plus de détails sur certains aspects que j'ai touché pendant mon intervention. Merci beaucoup. Merci, monsieur le, le représentant. Nous avons... Euh, nous Richard, avons Richard, j'ai une urgence, une urgence, une urgence, avant que Mme Chafi ne prenne la parole. Oui. J'ai une urgence euh, gouvernementale où on me demande de me déplacer et les personnes qui ne peuvent que me déplacer sont le Premier ministre ou le chef de l'État. Il s'agit de l'une de ces personnes et je, je dois m'excuser parce que je voulais répondre à certaines préoccupations. Mais je pense que Mme Chafi, tout comme euh, M. Malay Diop, tout comme les collègues hein, qui ont porté le fond bleu, euh, est porté par les 16 États plus le Maroc. Donc, c'est un outil qui appartient à tous les États et qui peut vous donner réponse aux partenaires qui sont là. Parce que certains nous demandaient si nous avons des ONG. Bien sûr que nous avons des ONG. Certains voulaient savoir qu'en est-il des écosystèmes fragiles de biodiversité que nous avons. Oui, nous travaillons avec l'UNESCO. Le Congo, c'est deux systèmes de biosphère, deux zones de biosphère que nous portons ici avec l'UNESCO et autres. Donc, je, je dois devoir m'excuser auprès de tous mes collègues qui nous ont fait vraiment l'amitié d'être présents et ce qui marque l'engagement, l'engagement des États à porter la problématique du bassin du Congo. J'aimerais peut-être remercier également le ministre du Cameroun qui souhaite intervenir comme le, 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 le ministre de l'Angola également qui est là, tout autant que la ministre du Rwanda qui est là, et puis nos partenaires anglais qui nous attendent à la COP26. Je retiens, je retiens également de notre collègue du Rwanda cet engagement fort de finalisation de, 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 de la signature de, de ces documents qui portent notre commission climat et le fond bleu. J'ai un voyage, un, un, des voyages prévus dans, auprès des États pour finaliser tant le mémorandum d'entente qui a mis en place le fond bleu que l'acte instituant lui-même, ses commissions au sein des États. Le Congo a déjà procédé à sa ratification, d'autres États sont en cours. L'Angola, non simplement ratifié, mais il faut le dire aussi, a déjà versé les premières contributions étatiques des États, tout autant que le Congo à ce stade. Nous travaillons également dans le cadre d'une ridiness avec le Fonds vert pour le climat, qui est un grand partenaire, où nous avons mobilisé déjà au travers des États pas moins de 2,2 millions de dollars pour porter la ridiness autour justement de la problématique du bassin du Congo, mais de l'instrument financier qui est le fond bleu. Donc, euh, je, je demanderai vraiment, vraiment toute amitié à Malay Job, comme à Raja, comme à Ali, de pouvoir intervenir comme aux uns aux autres, comme au président de la Fondation Brazzaville, qui, qui lui, tout autant, en tant qu'ambassadeur de bonne volonté, connaît tout aussi bien que moi cet instrument, comme nos amis du Maroc qui ont été à l'origine des, des, des trois commissions, mais qui, là, également, au travers de la princesse Lala, a également, là, 
un, un, un ambassadeur, une ambassadrice de bonne volonté. Mais et nous, allons, nous, nous allons nous rendre au Maroc dans le cadre justement de la préparation du deuxième sommet des chefs d'État qui aura lieu au mois de septembre au Rabat, au Maroc, pour tenir la réunion de concertation des, fonds bleus, des points focaux, commission climat pour le bassin du Congo et du, des fonds bleus. Et nous allons également porter la réunion des, des ministres, membres de la, de la zone de la commission climat du bassin du Congo et tous les partenaires qui nous accompagnent tant dans le cas des ONG. Tout en vous remerciant vraiment pour votre modération, votre très belle modération vraiment, de Richard, tout en vous remerciant, j'aimerais pouvoir m'excuser une fois de plus auprès de, 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 de l'ensemble des participants, nombreux, nombreux, qui portent avec nous cette grande problématique du bassin du Congo et du fond bleu qui est son instrument financier. Voilà ce que je pouvais vous dire avant de l'éclipser, tout en m'excusant une fois de plus. Bon, Madame la ministre, merci pour euh, votre leadership, euh, salué par tout le monde et pour votre confiance, euh, bien, bien entendu. Vous savez que dans les heures qui viennent, nous nous, nous retrouverons pour faire un point sur les, les conclusions de cette table ronde. Et puis, on, on, se voit, on se voit dans quelques jours à Brazzaville pour continuer nos, nos travaux. Si vous me le permettez, je vous donne la parole tout de suite à Raja Shafil parce qu'elle doit aussi s'éclipser. 4C Maroc est un partenaire formidable pour, pour le fond bleu. Comme le disait M. le secrétaire général du ministère marocain tout à l'heure, la coopération Sud-Sud est extrêmement importante et vous avez illustré vraiment ici la capacité d'entrer dans cette coopération Sud-Sud. Madame la ministre, vous avez encore quelque chose à vous dire Peut-être peut remercier vraiment l'engagement du PNUD, le PNUD de façon générale, parce que le PNUD de New York nous a accueillis à New York dans le cadre de l'ouverture des plis de l'offre qui avait été lancée. Remercier le PNUD de Maroc, remercier particulièrement l'engagement du PNUD de Brazzaville, qui n'a pas ménagé tant ses efforts que les financements pour porter les dernières lignes droites de l'étude de préfiguration et remercier vraiment le royaume du Maroc, sans, sans lequel, sans, la majesté, sans sa majesté le roi du Maroc, nous n'aurons pas pu lancer cet appel d'offres, parce que c'est eux qui nous ont porté les premiers fonds, à savoir près de 500 000 dollars au travers de, 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 du 4C Maroc, qui est cet outil technique brillamment porté par Mme Chafil, qui tient un leadership dans les questions climatiques du Maroc. Et aujourd'hui, euh, j'aimerais vraiment saluer, saluer sincèrement euh, 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 ces partenaires, sans qui nous, pays du bassin du Congo, euh, nous, pays du bassin du Congo, les 16 acteurs que nous sommes, nous n'aurons pas pu arriver à cette étape-là. J'aimerais vraiment remercier tous mes collègues et vous dire que je veux faire vraiment le tour des pays et j'espère que nous allons tous nous retrouver au Royaume du Maroc dans le cadre de la ligne droite, la dernière ligne droite qui nous emmène à Glasgow. Parce qu'il y a une dernière étape, la rencontre des points focaux qui portent très bien cet outil pour nous, les techniciens, mais il y a également les ministres qui, qui portent la restitution auprès de nos différents chefs d'État. Voilà ce que je pouvais vous dire, tout en vous remerciant une fois de plus, sincèrement tous, pour vos différents engagements, et remercier le retour dans l'accord de Paris des États-Unis d'Amérique. Et nous avons besoin que les États-Unis d'Amérique frappent fort, frappent fort. Et lorsque j'ai entendu le professeur Jeffrey Sachs parler, tout autant que la place qui va être réservée à Glasgow par le Royaume du Maroc qui est l'organisateur, nous allons arriver à Glasgow de façon confiante, tant nous savons aujourd'hui que la problématique du bassin du, du Congo est cruciale pour l'humanité tout entière et que nous sommes en train d'aller en rang serré aujourd'hui. Je vous remercie une fois de plus. Merci à tous. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Avec permission, je vais maintenant donner la parole à, à Madame Chaffi, la directrice de ces Maroc. Merci beaucoup. Merci, M. Amalvi. J'espère que vous m'entendez bien. Euh, bien. Je très bien. Oui, merci beaucoup. Euh, Excellence, Madame la Ministre, Madame Arlette Soudonono, euh, Excellence, Mesdames et Messieurs les Ministres, euh, Monsieur le Président de la Fondation Brazzaville, Monsieur le Représentant résident du PNUD au Congo, Mesdames et Messieurs. Euh, tout d'abord, je voudrais remercier Madame la Ministre Arlette Soudonono et Monsieur le Président de la Fondation Brazzaville ainsi que tous les organisateurs pour leur aimable invitation et remercier à travers eux la République du Congo de nous accueillir aujourd'hui même virtuellement euh, au sein de cette importante réunion. Je tiens tout d'abord à souhaiter au Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
une excellente euh, de, et d'Irlande du Nord. Beaucoup de succès pour la COP26, très attendue de Glasgow. Et nous espérons que, de tout cœur que les modalités de participation soumises aux, aux restrictions sanitaires mondiales ne porteront nullement préjudice aux pays africains partis à la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques et à l'accord de Paris. Euh, mesdames et messieurs, Excellences, les débats sur le rôle de la finance climat ont connu un véritable élan à la suite de la COP22 de Marrakech. Conçue pour être une COP de l'action par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, et où se sont mobilisés pour la première fois des ministres des Finances autour des dialogues de haut niveau sur la finance climat. Ces derniers ont marqué d'ailleurs d'une encre indélébile la volonté d'aligner les moyens financiers avec les engagements des États à travers leurs contributions déterminées au niveau national. Et je tiens d'ailleurs à rappeler ici que les pays africains ont exprimé des aspirations audacieuses à construire des économies résilientes au changement climatique et à faibles émissions de carbone à travers le C leur CDN, ainsi que des besoins de financement considérables pour atteindre ces objectifs. Le Royaume du Maroc, comme vous le savez, dispose d'un capital important en termes de mobilisation de flux de la finance climat. En effet, neuf projets sont aujourd'hui cofinancés par le Fonds vert pour le climat au Maroc, faisant de notre pays un leader méditerranéen et africain en termes d'attractivité pour la finance climat. Néanmoins, et en tant que pays en développement et en ligne avec le principe des responsabilités communes mais différenciées, nous appelons à une mobilisation plus importante de flux de la finance climat, public et privé, vers nos projets aussi bien au Maroc qu'en Afrique. Dans le cadre du, du, du déploiement de la stratégie de renforcement des capacités du Centre de compétences en changement climatique, le 4C Maroc, que j'ai l'honneur de diriger, nous travaillons en étroite collaboration avec les parties prenantes publiques et privées pour identifier les projets bancables, à la fois pour atténuer les émissions des gaz à effet de serre, mais également pour adapter notre pays aux effets adverses attendus des changements climatiques. En effet, nous avons été confrontés très tôt au constat suivant. Les acteurs au Maroc et dans le reste du continent africain disposent actuellement d'une connaissance assez limitée des sources de finances climat disponibles et des opportunités qu'elles fournissent en matière de réalisation de projets de lutte contre les changements climatiques. Cette situation est encore plus alarmante pour les acteurs territoriaux qui sont appelés à jouer un rôle de plus en plus important dans la définition et la mise en œuvre de politiques publiques, notamment relatives à l'atténuation des émissions des gaz à effet de serre et à l'adaptation des changements climatiques, aussi bien au Maroc que dans les pays du bassin du Congo, que dans, dans tous les pays africains. L'ensemble des acteurs nationaux et locaux ont besoin d'informations concrètes sur les sources de financement, les modalités d'accès, les procédures de soumission, les types de projets éligibles, les structures d'ancrage, mais surtout la meilleure manière d'identifier et de construire des projets bancables. En effet, la bancabilité des projets d'adaptation est le nerf de la guerre pour le continent africain et la pierre angulaire de leur politique climatique. L'Afrique se doit de développer ses capacités en matière de finance climat afin de développer des schémas financiers pour des projets d'adaptation bancables qui sauront attirer les bailleurs de fonds internationaux, publics et privés. Le changement climatique pourrait faire plonger des millions d'Africains dans la pauvreté et la famine à l'horizon 2030 si rien n'est fait et peut même menacer les avancées durement acquises sur le plan de développement économique. Alors que beaucoup de pays africains ont accompli ces dernières décennies des progrès considérables sur le plan du développement et de la sécurité alimentaire, avec notamment un taux de croissance annuel qui avoisine les 4,5 en moyenne, les aléas météorologiques, hydrologiques et climatiques viennent aujourd'hui menacer ces avancées. Au cours des dernières années, il est vrai qu'une plus grande attention a été accordée à l'importance des activités de préparation à la finance climat ou de programmes de readiness qui aident les pays à renforcer leurs capacités et à construire un cadre propice à la mobilisation de financement climatique. Toutefois, il est aujourd'hui urgent de poursuivre, multiplier et optimiser les efforts de renforcement des capacités des pays d'Afrique pour développer des projets bancables à soumettre à la finance climat. 
Convaincu de l'importance de la formation de la relève dans ce domaine, le Centre de compétences en changement climatique 4C Maroc, et après la réussite de sa première masterclass pour le climat, qui a permis de former une centaine de jeunes dans le domaine des changements climatiques au Maroc, vient de lancer une masterclass africaine qui va permettre de former plus de 120 jeunes diplômés africains afin de renforcer l'offre d'expertise africaine dans ce domaine et promouvoir la création d'emplois dans le domaine des services climatiques et par là de créer une pépinière de futurs décideurs africains capables d'intégrer cette problématique dans les politiques et les stratégies de développement. À ce propos, je tiens à attirer l'attention sur le fait que les actions de renforcement des capacités restent le parent pauvre du financement de l'action climatique. Et je voudrais appeler les bailleurs qui nous écoutent à débloquer davantage de moyens pour la capacitation des jeunes sur le continent africain. Nous considérons au Centre de compétences 4C Maroc que le renforcement des capacités est un investissement nécessaire et incontournable pour garantir l'efficacité et la durabilité de l'action climatique et par conséquent le futur de l'ensemble de nos sociétés. C'est dans ce sens que l'accompagnement technique du Centre 4C Maroc auprès de la Commission climat du bassin du Congo depuis sa mise en place a permis, comme vous avez pu le voir, d'élaborer et de finaliser l'ensemble des composantes de l'étude de préfiguration du fond bleu du bassin du Congo. La CCBC est en phase de créer ainsi un outil financier régional, innovant et bancable, unique en son genre en Afrique et dans le monde, dont le modèle est une inspiration pour l'ensemble des pays africains et des pays en développement en général. Le bassin du Congo, comme vous le savez, est d'une importance capitale pour la résilience de l'Afrique et pour la planète en tant que deuxième plus grand massif forestier du monde et véritable poumon de l'hémisphère Est. Notre engagement et nos efforts communs pour cet espace détermineront le dénouement des grandes inconnues du climat futur auxquelles nous devons nous adapter au risque de, per per au risque de perdre l'humanité. Et c'est dans ce sens que nous appelons aujourd'hui les différents bailleurs à œuvrer pour sa capitalisation, donc la capitalisation du fonds bleu du bassin du Congo, au bénéfice de l'appui aux politiques climatiques dans les 16 pays membres de la Commission. Avant de finir, je voudrais vous informer que dans la continuité du travail réalisé avec la CCBC et dans le cadre de l'accompagnement par notre centre 4C Maroc, sur les hautes orientations de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, auprès de la Commission climat de la région du Sahel, le Centre 4C Maroc prépare le lancement dans quelques jours de l'étude relative à la préfiguration du mécanisme financier du plan d'investissement climat de la région du Sahel en étroite coopération avec les pays membres de cette commission. Mesdames et Messieurs les ministres, honorable assistance, je voudrais terminer mon propos en vous remerciant encore une fois pour notre association à cette importante rencontre et vous réitérer notre soutien technique continu à la CCBC. Merci de votre attention. Merci, Madame la, la directrice, pour cette, cette énergie et euh, cette inventivité que vous mettez dans, dans l'ingénierie des, des projets. Nous retiendrons, entre autres, les programmes que vous projetez pour des jeunes talents africains. Et nous aurons certainement des choses à nous dire euh, là aussi. Uh, before I come back to the ministers, I would like to invite Sundeep Vaslekar to join us. Sundeep is a founder and CEO of the Strategic Foresight Group in India, and he is a member of the advisory board of the Brazzaville Foundation. Sundeep, you were one of the designers of the pre-project of the Blue Fund in 2016. How do you see the Blue Fund now? Well, thank you, Richard, for uh, uh, giving me an opportunity to join this debate. It's an honor and a great pleasure. And it's a pleasure because I have been seeing the idea of the Blue Fund from its inception in 2016. And in 2016, it was a small seed. And today what I see that it has grown into a big tree. Or to give another uh, analogy, in 2016, it was, a, it was a drop of water. And today it has become a river, just like Congo River, one of the largest rivers. And now this tree has to have fruits. And that will be possible, hopefully, beginning with the 
COP26 when the fund starts raising uh, the financial resources for the projects which are in the pipeline. And I really want to compliment uh, uh, the foundation and its chairman, uh, Jean-Yves uh, Olivier, and the Congolese leadership, President Sasu and uh, Minister Arlet and all others involved for turning that seed into, into, a, into a big tree in a matter of five years. Thank you. Thank you very much, Sandeep. Uh, of course, you can, you can come back to the general discussion in a while, but uh, I would like now to, to give the floor to uh, uh, Madame Francesca Effua, la ministre de l'Agriculture, de l'Élevage, des Forêts et de l'Environnement de la Guinée équatoriale. A demandé à prendre la parole. Oui. Je vous en prie, je vous en prie. Euh, le, monsieur le représentant de, de Madame la ministre au directeur général de l'exploitation de l'industrie, euh, elle est présente, il vous écoute. Ok, très bien. Alors, vous, vous, avez, la, vous avez la parole, je vous en prie. Si, buenas tardes a todos. Excellentissimo señor ministros presentes en la réunion. Tomo la palabra en nombre y en representación de la ministra de Agricultura, Ganadería, Bosques y Medio Ambiente de la República ecuatorial, Francisca Enemepua, que por razones de agenda no ha podido estar presente en esta reunión. Por eso me ha delegado para que participe y que siga la reunión presente. En este sentido, el gobierno de Guinea Ecuatorial, consciente de su rica biodiversidad y consciente de la amenaza que sufre dicha biodiversidad por las intervenciones humanas, eh, paradójicamente a los beneficios que nos aporta dicha biodiversidad y su incorporación creciente en las políticas públicas nacionales. Dado su particular geogra geografía, el país cuenta con importantes oportunidades para promover actividades de las economías verde y economía azul, las cuales podrían contribuir en la erradicación de la pobreza y al desarrollo sostenible a través de la creación de oportunidades de empleo, preservando al mismo tiempo un buen, el buen funcionamiento de los ecosistemas acuáticos y terrestres. La evaluación de los ecosistemas del milenio, por su parte, contribuyó a poner sobre tapete la relación directa que existe entre la salud de nuestros ecosistemas, los bienes y servicios que proporcionan. Y finalmente, nuestro propio bienestar como sociedad que depende de su adecuado funcionamiento y manutención para subsistir. En este sentido, eh, las actividades de las economías azul y verde constituyen el principal y más ampliamente difundido mecanismo de protección in situ de la biodiversidad, albergando importantes proporciones ecosistemas y otros que además de ser esenciales para el funcionamiento de la biosfera, generan y promueven la diversidad de servicios ecosistémicos fundamentales para nuestra supervivencia, lo cual constituye la misión del gobierno en su plan diversificación económica para la erradicación de la pobreza al horizonte 2020. En cuanto a la política nacional sobre la gestión de la biodiversidad, y la economía verde y economía azul. En ese caso necesitamos el apoyo eh, de capacidades y, eh, por parte de los organismos internacionales, los donantes, para apoyar a, lo, a la tecnología. El gobierno está abierto para recibir todo tipo de apoyo a fin de que podemos llevar a cabo la materialización de los proyectos uh, y políticas nacionales en el, en la, a nivel de, de, lo, de, de las economías azul y verde. Esperamos que los donantes van a apoyar, ya tal como lo ha dicho la ministra de Congo, que la África, la cuenca del Congo, representa el 10% de la biodiversidad mundial y hay muchas cosas que nosotros podemos hacer para poder ayudar al planeta. Muchas gracias. Muchas gracias uh, para vuestra intervención. Très bien. Alors, uh, à présent, est-ce que nous avons le, le représentant uh, du Cameroun qui nous a rejoint? Uh, 
Alors, si le représentant du Cameroun n'est pas là, je, nous, allons, euh, nous allons prendre les questions euh, qui, euh, qui, qui, se, qui se posent. Euh, nous avons eu différentes questions euh, qui ont été euh, posées par euh, euh, les intervenants. Euh, je vais euh, euh, en prendre une ici. Euh, Est-ce que euh, comment la société civile euh, est elle aussi intégrée dans euh, l'ingénierie de, de, de tous ces programmes Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question Parmi les ministres ou, euh, ou M. Diop, par exemple Merci, euh, Richard. Je faisais tantôt référence euh, à, à la révision de la CDN ici au Congo, euh, qui doit être déposée avant... La, la COP26 euh, euh, qui, se, qui se prépare pour Glasgow début novembre. Dans le processus d'engagement qui a été utilisé, aussi bien aussi à Brazzaville euh, qu'à l'intérieur du pays, euh, le processus a été ouvert aussi bien aux acteurs étatiques que non étatiques. Et quand j'entends non étatiques, j'intègre aussi bien le secteur privé que la société civile. Donc je confirme effectivement dans le processus de la révision de la CDN au Congo qui a contribuer à décliner les différents secteurs et les projets qui seront mis en œuvre dans le cadre de la réponse à la problématique climatique. Effectivement, la société civile a été impliquée. Maintenant, la question qui se pose, quelle société civile Ça, je crois que c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse parce que nous avons une diversité d'acteurs dans la société civile. Bon, mais je voudrais certainement mon être là. Mais je confirme, effectivement, la société civile a été engagée dans le processus de la rive de la CDN et dans l'intervention des différents projets. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le représentant. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaiterait répondre sur la, la question de l'engagement de la société civile Parce que la, la, la question est revenue à plusieurs reprises dans, dans les questions qui nous ont été posées. Éventuellement, Richard, si je peux intervenir rapidement. Je pense que la société civile, comme l'a mentionné Monsieur, Monsieur Diop, a déjà été mobilisée à différents échelons pour arriver aux, aux études de préfaisabilité et de faisabilité qui ont été déjà établies. La question va être comment mobiliser au mieux la société civile, notamment en prévision de la COP, et dans la société civile, quels sont les acteurs clés On peut retrouver aussi bien des grandes ONG, comme le WWF, qui avait déjà d'ailleurs fait un rapport sur les opportunités et, et, et challenge, les défis et à l'activité minière, notamment et les impacts sur la biodiversité. On peut retrouver bien sûr The Earth Institute, donc des organisations comme celle dont faisait partie M. Sachs, et bien sûr, ensuite, le secteur privé. Donc, je pense qu'il y a une panoplie d'acteurs. Il faut essayer de mobiliser les acteurs les plus conséquents qui peuvent arriver à atteindre, entre guillemets, contribuer à atteindre les objectifs de la Commission pour le climat du bassin du Congo et donc les acteurs les plus significatifs qui seraient en mesure d'appuyer financièrement, notamment pour un premier closing à 500, voire 4 milliards. Et donc, il y a aujourd'hui un certain nombre d'acteurs de la société civile, notamment sur les questions de l'économie bleue, qui sont en mesure de mobiliser des financements, des ressources en assistance technique et ou en financement de projets. Et je pense que la question, c'est comment organiser autour de la commission pour le bassin du Congo, la commission climat, ce réseau d'acteurs de la société civile et les coordonner pour que ces engagements soient concrétisés, matérialisés à court terme. Alors, il y a une question qui vous est adressée aussi, justement, qui concerne les bénéfices des financements innovants. Donc, la question qui est posée, c'est en quoi ces financements innovants sont une alternative ou pas à la méthode plus traditionnelle du financement des gouvernements Je pense qu'il y a effectivement la possibilité de cumuler, en fait, ces différents instruments. Alors… Concrètement, les, les, les instruments dont on parle, je mentionnais tout à l'heure le, le fonds vert pour le climat. C'est un fonds euh, qui est déjà abondé, euh, dont les équipes sont basées à Séoul, mais qui serait capable de mobiliser environ 1 à 10 millions de dollars d'assistance technique pour aider la CCBC à mettre en œuvre un certain nombre de projets, puis mobiliser environ 250 millions de dollars jusqu'à 1 milliard de dollars. Donc, ce genre d'acteurs peuvent mettre à disposition une panoplie d'outils qui vont aller de la subvention aux prêts concessionnels, aux financements de projets. On peut en parallèle trouver des financements du type privé 
euh, comme les mécanismes de financement carbone volontaire, donc des, des, des fonds comme Livelihoods qui ont déjà financé la restauration d'écosystèmes de type mangrove en Afrique de l'Ouest, ou encore d'autres qui contribuent à financer euh, des projets de reforestation dans le sel. Donc, on peut trouver vraiment une panoplie d'outils. Et je pense que l'avantage de cette approche, c'est qu'on peut derrière, entre guillemets, accélérer la mobilisation, la mobilisation des acteurs et diversifier le type d'acteurs. On parlait tout à l'heure du secteur privé d'un certain monsieur Bezos, je reviens là-dessus, mais des entreprises comme Microsoft et ou des entreprises européennes, asiatiques, africaines peuvent aussi contribuer de façon significative à apporter des financements soit philanthropiques, soit commerciaux. Et donc, les banques du continent comme la BDEAC, comme la Banque africaine de développement, peuvent aller, euh, entre guillemets, diversifier la base, le pool de capitaux qui serait mis à disposition euh, des États membres de la CCBC en su de leurs moyens propres. Très bien, je vous remercie. Alors, on va aller vers, euh, on va aller vers la conclusion de cette, de cette table ronde. On a entendu tout à l'heure avec beaucoup d'énergie ce que Madame la ministre de l'Environnement du Congo nous a dit. Euh, elle est aussi la coordonnatrice technique de la Commission climat pour le bassin du Congo. Une des raisons pour lesquelles nous avons organisé cette table ronde, c'est bien évidemment de nous projeter vers la COP26, mais aussi de regarder au-delà. Euh, cela veut dire que dans, dans les semaines à venir, nous allons rester en contact avec l'ensemble de ceux qui se sont connectés aujourd'hui, qui ont démontré un intérêt pour le fond bleu et plus largement pour la question de la préservation du bassin du Congo, pour vous tenir informés. Nous le ferons euh, certainement d'ici trois ou quatre semaines en vous communiquant euh, le compte rendu de cette table ronde euh, comme nous l'avons fait pour euh, la table ronde de, sur les faux médicaments que nous avons organisé euh, il y a euh, un mois. Donc, euh, par le système de notre newsletter, vous recevrez ce compte rendu. On vous tiendra au courant de ce qui est, est prévu. Et si parmi euh, vous, il y en a euh, qui euh, sont parmi les bailleurs de fonds potentiels, publics ou privés, eh bien, euh, N'hésitez pas, bien évidemment, à revenir vers nous, à revenir vers Madame la ministre Arlette Soudanono, pour voir de quelle manière on peut envisager votre implication dans le fond bleu. Pour ce faire, d'ailleurs, nous allons organiser une rencontre pour les bailleurs de fonds, certainement vers le fleuve Congo à l'automne, quelques semaines avant la COP26, et puis nous essaierons, bien entendu, lors de la COP26, de confirmer euh, ces promesses euh, d'engagement euh, que les différents bailleurs de fonds euh, pourront faire. Donc, euh, je vous engage à rester euh, informé en suivant euh, notre newsletter, en suivant aussi le site de la euh, Commission climat pour le bassin du Congo. Toutes les informations vous ont été données euh, préalablement à cette euh, table ronde. Et puis, euh, on va continuer, bien sûr, euh, de vous informer dans, dans les jours à venir. Je vous remercie toutes et toutes pour le, la, la disponibilité qui a été la vôtre pendant ces deux heures. Le sujet est extrêmement passionnant et je vous dis à bientôt pour suivre, bien sûr, les aventures du Fond Bleu en route vers la COP26. Bonne fin de journée à tous, où que vous soyez, en Afrique, en Europe ou ailleurs.